हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग आज यू नो दैट आई हैव एक्सप्लेन द चैप्टर टेन टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइजेज ऑफ लेसन टेन सो यू नो दैट यर चूज द करेक्ट आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर डिफ्रेंसीट एंड क्विक असाइनमेंट्स आर गिवेन Today onwards, we have discussed about the first. Choose the correct answer of lesson ten. Now see first. Choose the correct answer of lesson first. Lesson ten. First question is. First question is. The closest neighbor of the Earth in space is the. स्पेस में अर्थ के सबसे नज़दीक आप कह सकते हो नज़दीक पड़ोसी या नज़दीक में कौन सा है ऑप्शन ए सन बी मरकरी सी मून डी वीनस ऑप्शन सी इज करेक्ट मून द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इन स्पेस इज द मून नौ क्वेश्चन नंबर टू द मून साइन बिकॉज ऑफ मून चमकता है क्योंकि ऑप्शन ए इट्स ओन लाइट एंड हीट ऑप्शन बी द लाइट ऑफ द सन रिफ्लेक्टेड बाय इट सी द गैसेस प्रेजेंट ऑन इट्स एटमॉस्फियर एंड डी The craters on the on its surface. Option B is correct. The light of the sun reflected by it. The moon shine because of the light of the sun reflected by it. Now question number three. <clears throat> the gravity of the moon is. Option A. Equal to the gravity of the Earth. Option B, less than the gravity of the Earth. C, more than the gravity of the Earth. And D, zero. Moon की gravity होती है Earth के बराबर, Earth के gravity के बराबर, Earth की gravity से कम. B option और C option है Earth की gravity से ज़्यादा या फिर zero. Option B is correct. बी सही है लेस देन द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ द ग्रेविटी ऑफ द मून इज लेस देन द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ नौ क्वेश्चन नंबर फोर वन कैन नॉट हियर एनी साउंड ऑन द मून बिकॉज ऑफ कोई भी मून सरफेस पर साउंड नहीं सुन सकता क्यों ऑप्शन ए ऑप्शंस ऑफ एटमॉस्फियर ऑप्शन बी प्रेसेंस ऑफ एटमॉस्फियर ऑप्शन सी प्रेसेंस ऑफ क्रेटर्स ऑप्शन डी ऑप्शंस ऑफ वाटर एंड वाटर ऑन द मून शो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शंस ऑफ एटमॉस्फियर वन कैन नॉट हियर एनी साउंड ऑन द मून बिकॉज ऑफ ऑप्शंस ऑफ एटमॉस्फियर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव एक्लिप्सिस अकर ड्यू टू द एक्लिप्सिस पाया जाता है क्योंकि किसके कारण ऑप्शन ए रोटेशन ऑफ द अर्थ ओनली अर्थ के रोटेशन के कारण बी रिवोल्यूशन ऑफ द मून ओनली मून केवल मून के रिवोल्यूशन के कारण सी रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ वाली केवल अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण एंड डी रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द मून बोथ शो ऑप्शन डी इज करेक्ट रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द मून बोथ एक्लिप्सिस अकर ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द मून बोथ दोनों के रिवोल्यूशन के कारण एक्लिप्सिस 
पाया जाता है एक्लिप्सिस होता है एक्लिप्सिस की जो कंडीशन होती है वो दोनों दोनों के रिवोल्यूशन मतलब अर्थ और बोन के रिवोल्यूशन के कारण होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स द क्रेटर्स क्रिएटेड ऑन हिट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून आर ड्यू टू द हीटिंग ऑफ ऑप्शन ए प्लानट्स बी मेटोराइट्स सी स्टोन्स डी रॉक्स ऑप्शन बी इज करेक्ट मेटोराइट्स मून की सरफेस पर जो क्रेटर्स बना हुआ है वो किसके हीटिंग के कारण मतलब किसके टकराव के कारण बना है प्लानट्स नहीं गलत है स्टोन्स के कारण नहीं गलत है रॉक्स भी नहीं है ये मेटोराइट्स मेटोराइट्स की हीटिंग के कारण वहाँ पे क्रेटर्स बने हुए हैं क्रेटर्स में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं वो मेटोराइट्स के हीटिंग के कारण बने हैं द क्रेटर्स क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून आर ड्यू टू द हीटिंग ऑफ मेटोराइट्स नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन द फर्स्ट सेटेलाइट लॉन्च बाई इंडिया वॉच ऑप्शन ए एप्पल बी रोहनी सी इनसेट फर्स्ट बी डी आर्यभट्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट द फर्स्ट सेटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया वॉज आर्यभट्ट इंडिया द्वारा सबसे पहला सेटेलाइट लॉन्च कौन सा लॉन्च हुआ था आर्यभट्ट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था एंड लास्ट क्वेश्चन द स्पेस क्राफ्ट दैट लिविंग क्रिएचर्स इन टू द स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम वॉच ऑप्शन ए अपोलो इलेवन बी वैगर सेकेंड सी स्पुटनिक टू एंड मैरिनर ऑप्शन सी इज करेक्ट स्पुटनिक टू द स्पेस क्राफ्ट दैट आर लिविंग क्रिएचर्स इन टू द स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम वॉच स्पुतनिक टू स्पुतनिक टू में ही जो है लिविंग क्रिएचर को स्पेस में भेजा गया था जो लैका नामक डॉग को भेजा गया था ओके और नेक्स्ट एक्सरसाइज गिव शॉर्ट आंसर्स हियर फाइव क्वेश्चन आर गिवेन यहाँ पांच क्वेश्चन दिए गए हैं हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे नाउ फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द फर्स्ट हेमली बॉडी प्रोव्ड बाई द मैन सबसे पहला हेमली बॉडी जो मैन द्वारा खोजा गया है तो कौन सा है मून है आंसर इज मून इज द फर्स्ट हेमली बॉडी प्रोव्ड बाई द मैन मनुष्य द्वारा या कह सकते हैं मैन द्वारा सबसे पहला हेमली बॉडी कौन था कौन खोजा गया था मून ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाट आर द चेंजिंग सेप्स ऑफ द मून कॉल्ड आप जानते हो कि डे बाई डे मून का सेप चेंज होता रहता है तो ये डेली जो उसकी सेप चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं क्योंकि आप देखे होंगे कि हर समय वो सेप चेंज होता आता है ठीक है तो इसका आंसर है द चेंजिंग सेप्स ऑफ द मून और कॉल्ड फेजेज ऑफ द मून द चेंजिंग सेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेज ऑफ द मून जो मून का सेप्स चेंज होता है उसको फेजेज ऑफ द मून कहते हैं आप कह सकते हो मून की अवस्थाएं होती हैं ओके फेजेज ऑफ द मून नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वाट अकर्स विन द सन द अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन क्या पाया जाता है क्या होता है जब सन अर्थ मून तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो जो तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो एक लिप्सिस होता है और वो सन और सॉरी अर्थ और मून की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ये सोलर होगा कि लूनर होगा आंसर इज सो आंसर इज एक्लिप्सिस अकर वेन द सन द अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन एक्लिप्सिस पाया जाता है जब सन अर्थ मून तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं सीधी लाइन में होते हैं क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर फोर वाई इज देयर नो लाइफ ऑन द मून मून पर 
कोई भी लाइफ नहीं है क्यों क्यों नहीं है ऑफ आंसर देयर इज नो लाइफ ऑन द मून बिकॉज ऑफ द अबसेंस ऑफ एयर एंड वाटर मून सरफेस पर लाइफ नहीं है क्योंकि वहाँ एयर एंड वाटर नहीं है वहाँ किसी प्रकार का कोई एटमोसफियर नहीं है एयर वाटर नहीं है इसलिए वहाँ पर लाइफ नहीं है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर टाइड्स टाइड्स क्या है आंसर इज द वाटर वेव्स प्रोड्यूस इन द सी आर ओशंस ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द मून आर कॉल्ड टाइड्स मून के कारण सी या ओशन में जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होता है उसको टाइड बोलते हैं आप देखे होंगे कभी कभी सी में जो है समुद्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं इसी लहरों को जो है वेव्स बोलते हैं और इसको टाइड्स टाइड्स भी बोल जाता है द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड इन इन द सी एंड ओशंस ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द मून आर कॉल्ड टाइड्स नाउ आई रिपीट अगेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच इज द फर्स्ट हेमले बॉडी प्रोब्ड बाय द मैन आंसर इज मून इज द फर्स्ट हेमले बॉडी प्रोब्ड बाय द मैन क्वेश्चन नंबर टू वट आर द चेंजिंग सेप्स ऑफ द मून कॉल्ड द चेंजिंग सेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेज ऑफ द मून क्वेश्चन नंबर थ्री वट अकर्स वेन द सन द अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन आंसर इज एक्लिप्स अकर वेन द सन द अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर फोर वाई इज देयर नो लाइफ ऑन द मून आंसर इज देयर इज नो लाइफ ऑन द मून बिकॉज द अबसेंस ऑफ एयर एंड वाटर नौ क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाटर टाइड्स द वाटर वेव्स प्रोड्यूस इन द सी एंड ओशंस ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द मून आर कॉल्ड टाइड्स ओके इफ यू नॉट कंप्लीट यू हैव टू ना यू बिकॉज यू इफ यू नॉट राइट दिस एक्सरसाइज इन कॉपी देन यू हैव टू राइट इन प्रॉपर वे नाउ होमवर्क स्टूडेंट राइट होमवर्क एंड होमवर्क इज Learn choose the correct answer of lesson टेन I repeat again. Learn choose the correct answer of lesson टेन in proper way. Thank you.